हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में एंड ये टॉपिक है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या बात किया था हमने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड बट कई बार आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लाइक like, सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहें मतलब कि मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करना चाहें कुछ इस तरीके से कि उसका सम तो रहे फोर एंड प्रोडक्ट हो टू तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे ऐसा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस मेथड के मदद से आप ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ये मेथड कैसे आया तो इसका एक बार देख लेते हैं डेरिवेशन तो हमारे पास जर्नलाइज इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो यही होती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जर्नलाइज फॉर्म देखें तो वो ये होता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है हम उसको यूनिटी बना लेते हैं यूनिटी मतलब वहां पे कोई भी वैल्यू ना रहे वन से मल्टीप्लाई में रहे ऐसा तो यहां पे ए मल्टीप्लीकेशन में है एक्स स्क्वायर के तो हम पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्व टू जीरो राइट ना आप क्या करेंगे जो कॉन्स्टेंट टर्म है सी बाय ए इसको इक्व टू के राइट हैंड साइड में लेके जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्व टू हो जाएगा माइनस सी बाय ए यहां पे आप क्या करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर तो सेम एज इट इज रहेगा जो बी बाय ए इंटू एक्स है उसको हम लिखेंगे टू इंटू बी बाय टू ए इंटू एक्स ये वैल्यू वही हो जाएगी टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये सेम बी बाय ए इंटू एक्स ही रहेगा बट हमने कुछ इस तरीके से लिखा इसको क्यों मैं आपको बताऊंगा अभी एंड बोथ साइड इक्व टू के बोथ साइड हम ऐड करेंगे b बाय टू ए का होल स्क्वायर ये हमने दोनों साइड ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाय टू ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इक्व टू बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाय ए राइट अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहां पे ए स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है बी बाय टू ए का होल स्क्वायर एंड टू ए इंटू बी ये बन रहा है हमारे पास तो हम इसको फॉर्मूला यूज करके प्रॉपर्टी यूज करके हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर राइट तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर ये यहां से हमें प्रॉपर्टी मिल गई इसीलिए हमने ये टर्म दोनों साइड ऐड किया था ताकि हम इसको एक प्रॉपर्टी बना सके ओके नाउ इस साइड पे देखिए आप राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या होगा ये है हमारे पास बी स्क्वायर बाय फोर ए अगर आप स्क्वायर वैल्यू खोले तो बी स्क्वायर बाय फोर ए बनता है राइट तो हमने यहां पे एलसीएम लिया तो फोर ए स्क्वायर हमारा एलसीएम में आएगा एंड ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्योंकि ये फोर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय फोर ए स्क्वायर ये हमें मिल गया अब हम क्या करेंगे जो यहां पे स्क्वायर साइन था उसको हम राइट हैंड साइड में ले गए तो स्क्वायर अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा राइट एंड यहां पे साइन आ जाएगा प्लस माइनस क्योंकि अंडर रूट के साथ जब भी हम अंडर स्क्वायर को चेंज करते हैं अंडर रूट में तो साइन प्लस माइनस दोनों आ जाता है राइट अब देखिए यहां पर जब हम अंडर रूट करते हैं तो ऊपर वाले वैल्यू का तो हमें परफेक्ट रूट नहीं पता है बट नीचे फोर ए स्क्वायर था जिसका हमें परफेक्ट रूट पता है 2a तो हमने इसको 2a बना दिया एंड ऊपर वाला वैल्यू अंडर रूट में ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप देखिए जो यहाँ पे x प्लस बी बाई टू है इस वैल्यू को भी हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x इक्व टू हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू इन दोनों का ही जो बॉटम पार्ट है मतलब टू ये कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लिया तो x इक्व टू फाइनली हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू 
ओके ना यहां पे देखिए यहां पे जो x का वैल्यू आया है एंड यहां पे जो हमारे पास प्लस माइनस के बाद वैल्यू है अंडर रूट में ये वैल्यू यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसको हम कैपिटल D भी लिख सकते हैं यानी कि x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू ए कैपिटल डी क्या है यहां पर कैपिटल डी है डिस्क्रिमिनेंट इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड इसका वैल्यू इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए के डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या है एंड हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बट आप इसको डिस्क्रिमिनेंट को याद रखें इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए तो जो हमारे पास यहां पे वैल्यू होगा रूट जो हम निकालते हैं फाइनली वो क्या होंगे सपोज अल्फा एंड बीटा हम उनको मानते हैं रूट को तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई टू ए एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू ए क्योंकि यहां पे प्लस एंड माइनस दो साइन थे तो यहां पे भी प्लस एंड माइनस दो रूट आएंगे एंड दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है ये डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओके okay गाइज इस वीडियो में इतना ही एंड ये मैथड बहुत ईजी है वैसे ओके थैंक यू Tutorials.com simply easy learning